So, uh, chapter four, Second Kings. Поэтому четвертая глава, четвертой книги царств. A woman whose husband had died. Женщина вдова. And uh, the husband had been a, a prophet of God. И ее муж был пророком Божьим. She had become poor. Она обеднела. And she owed money. И она должна была денег. And the creditors were going to come to take her sons away. И что кредиторы собирались прийти и забрать ее сына. So Elisha said, "Go to your neighbors and borrow pots and pans, as many as you can." Pots. И пойди. Он сказал, и пойди попроси сосудов своих соседей. Then she took the little bit of oil that she had. Она взяла немного масла, что у нее было. Filled up everything. Наполнила все, что можно было. Was able to sell the money, pay the debts. She was able to sell the oil. I'm sorry. But she the olive oil. Sell, she sold the olive oil. But it was increased. Yes. Right. That was increased. Увеличилось из того мало мало что у нее было. Она продала масло, получила деньги. And paid the debts. И заплатила свои долги. Now why is this story in here? Почему эта история упоминается здесь? Tell me. Скажите мне. Because it's the same kind of miracle that Elijah did. Remember? Такое же чудо и Илья сделал. When the food was multiplied for like two years. Когда пища у той вдовы увеличилась два года. Okay. Now the next story. Remember that Elijah raised a boy from the dead, right? Помните, что Илья воскресил мальчика. So the same thing happened with this woman from Shunem. И то же происходит с этой сунамитянкой. She had blessed the prophet. Она благословила пророка. So uh, the prophet said, "What can I do for you?" И пророк спросил, что могу сделать для тебя. Said, "I want a son." Она говорит, я хочу сына. She had a son. У нее был сын. A couple of years later. Несколько несколько лет спустя. The son died. Сын умер. Now think of how that. Felt. Только подумайте, какие чувства, эмоции у него. Just what you ask from God is taken away from you. Когда то, что вы просили у Бога, у вас забрано. So she says she got on her, you know, donkey or whatever, and headed straight for Elisha. Потому она села на своего сла или другое животное и направилась к Елисею. So Elisha came back to her house to the boy. И Елисей возвращается к ее дом к мальчику. And he was raised from the dead. И он тоже был воскрешён. Okay. So just like Elijah had done, right? Так же как в случае с Ильёй. Okay. Now, uh, this servant of uh, Elisha, his name was Gehazi. И слуга Елисея Гиези. He was a pretty good man. Был хороший парень. But he had one little failure. Но у него была одна проблема. Now, Naaman was the head of the army of Syria. И Нейман военачальник сирийской армии. And he happened to have this uh, young girl who was a slave, who was a servant in his house from Israel. И получается, что у него была служанка, молодая девушка из Израиля. He had a problem. И у Неймана была проблема. Leprosy. Проказа. Okay, not so hot. Не очень как бы хорошо. So she said, "There's a God in Israel." И она говорит, есть там один человек в Израиле. So Neiman says, "Well, okay, I'll, you know." It's not our God, but if He can help me, good. No, Nehemiah says, "No, He's not our God. It's not our God. No, if He can help, no, why not?" So, so what happens? And what happens? They send to the King of Israel. 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 They send Елисей даже не проявляет всего необходимого почета по отношению к этому военачальнику. Пятая глава, девятый стих. 
приехал Нейман со своими лошадьми, своими колесницами, и вот стоит у дома, у дома Елисея. Елисей даже не выходит. Елисей даже не выходит. Посылает одного из своих слух. И передает ему такую весть. Иди в Иордан, окунись с ним. So Naaman's furious. Поэтому Нейман просто разгневан. No respect. Никакого уважения. See, he had this idea of how the man of God is supposed to work. Поскольку у него уже было такие представление о том, как должен действовать муж Божий. Ну, по крайней мере, он должен был выйти и какие-то там сделать движения во имя своего Бога. И как часто такое же происходит с христианами в наше время? Мы наблюдаем за какими-то там фактами в служении какого-то человека. И мы думаем, что так же должно происходить и с нами. Anyway, so he's furious and he's going home. Ну, по-любому. Он разгневан, он возвращается домой. One of his servants said to him. И один из слух его говорит ему. Politely, respectfully. Вежливо, все очень благородно, чинно. Says, listen, what if he had asked you to do some big, hard, difficult thing? И он говорит, ну, послушайте, он что, что-то трудное попросил сделать. You would have thought, oh, that's I, I would have, I would do that. То есть, ну, я бы такое сделал. So maybe you should try this. Ну, возможно, следует по хотя бы попытаться. So it worked and is, he's healed. Это помогло, он получает исцеление. So he comes back to Elisha's house. Возвращается Нейман снова к дому Елисея. Said, let me give you lots of money. И спрашивает его, ну, давай я тебе хотя бы денег дам. Elisha said, I'm going to take money from, from a pagan, you know, Елисей for the God of Israel. спрашивает, я что, деньги от язычника буду брать для Бога Израиля? No thanks. Нет, спасибо. Uh -huh. Would it... Okay. So, he goes on his way. Тот идет своей дорогой. And his servant Gehazi says... И слуга Гезия говорит... Says the boss really missed it today. О, босс просто упустил возможность сегодня. He said, but I see a way to get a little money here. <laughs> oh, я, наверное, знаю, как я могу здесь подзаработать. So he went out and caught Naaman and said, "Listen, we need a little bit of money." You know? И потому он идет за Нейман и говорит, "Ну, послушай, нам немножко денег надо." So uh, anyway, uh, he comes back and Elisha says, "You shouldn't have done that." Гезия возвращается, говорит, и и Лисе говорит, "Ну, тебе не надо было этого so делать." Now that leprosy is going to be on you and and on your house. И поэтому эта проказа будет на тебе и на твоем доме. Затем следующая очень хорошая история. Сирийский царь выходит войной против Израиля. И Елисей говорит израильскому царю. So after a while, the king of Syria says, "What is this?" They know our every move. Елисей говорит царю израильскому, где будет находиться царь сирийский, царь сирийский недоумение, что такое, они все знают, где где я нахожусь. Let's go capture this prophet. Надо этого пророка заловить. So they all show up at Elisha's house. Поэтому все они приходят к дому Елисея. His servant says, "Oh my God, we are really in trouble." Его слуга говорит, "О Бог мой, у нас проблемы начались." Then one of the most famous quotes in the whole Bible. И затем идет одна из самых известных цитат из всей Библии. Don't worry, there are more of them than there are of us. Как бы не беспокойтесь, больше тех, что с нами, тем, чем тех, что с ними. Now, okay, there. Wait a second. Two of us. Ну, минуточку, минуточку, как это? Двое, двое нас. Thousands of them. И тысячи их. I've heard of new math, but this is ridiculous. Uh, я слышал о новой математике, но это вообще абсурд полный. So uh, anyway, uh, of course, Elisha sees the the presence of all the angels of God. И конечно же Елисей потом видит присутствие всех ангелов Божьих. So the whole he has the whole army to be become blind. И у него есть вся армия для того, чтобы ослепить врага. Then he takes them into the city of Samaria. Затем он ведет в самарийский город. И их глаза прозревают. 
they they're the ones that are kind of scared. То как бы теперь все как бы положение дел меняется и они напуганы. So Elisha tells the king of Israel, feed them and send them home. И Елисей говорит царю израильскому, покорми их и отправляй домой. So the king of Syria said, okay, we we're not going to go back against Israel for a while here. И царь сирийский говорит, ну ладно, подождем, по временем не будем мы сейчас против Израиля идти. Okay, let's see. Trying to think of what other stories we want to do here. Uh, well, mm, ta -ta 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 -ta. okay, I'm going to leave out some of the stories, even though they're very interesting. Некоторые истории я оставлю, хотя они очень интересные. And I want to go to chapter nine. Девятую главу откроем. Elisha tells one of his servants. Елисей говорит одному из своих слуг. Go find Yehu and anoint him to be king. Verse. Chapter nine, verse one. Первый стих. Елисей пророк призвал своего слугу. Now Yehu is one of the generals of the king of Israel. Пойди отыщи Иуя. Это один из военачальников в Израиле. So he went and attacked the king of Israel. Who did? He, uh, 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 Yehu went and attacked Ahab. Uh, and killed him and became king. And Jezebel was killed also. So uh, uh, Jehu became king. Verse. Does it, just say it. This one who killed. Just say it. He, Jehu became the king. Because I don't, don't know the name. Jehu. 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 The, 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 the verse. His name is in uh, chapter nine, verse two. Two and eleven. Chapter nine, verse two. Mm -hmm. okay. Okay. All right. Stichia, его имя. Ah. So let's see. Then uh, chapter nine, verse thirty. <coughs> tells us about the death of Jezebel, the evil woman. Вообще описано смерть Иезавели этой этой коварной женщины. Chapter ten. Ahab had seventy sons. Jehu had them all executed. В десятой главе у Ахава было семьдесят сыновей и Иу их тоже всех убил. So the word of the Lord of Elijah was fulfilled against the whole house of Ahab. Поэтому исполнилось слово Господа через Илью о том, что весь дом Ахава погибнет. Now let's go down to the story of Judah at this point. И давайте перейдем к истории Иуды в этот период. When Jehu killed the king of Israel, когда Иу убил царя израильского, he also killed the king of Judah. Также он убил царя иудейского. So the queen mother in Judah, и поэтому в Иуде царица, которая осталась, said, "Okay, I'll be the ruler." Говорит, ладно, хорошо, я стану правителем. She had all of the royal heirs killed. She all the royal children killed. She had them killed. Убила всех детей царя. Except for one that was hidden. Кроме одного, которого спрятали. A named Yoash. Okay. This is chapter eleven, verse two. Одиннадцатая глава, второй стих. Кроме одного, Гафоли. Okay, so he was hidden for six years. Two, two, two. Yes, two. Eleven, two. Yoasa. Okay, so he was hidden for six years. Он шесть лет был скрываем. And then, when he was seven years old, и на седьмой год, когда ему было семь лет, Jehoiada the priest, один из священников, brought him out and got the army. вывел его, собрал всю армию. The part of the army that was loyal to God, часть армии, которая стала верной Богу, instead of to the queen, а не царице этой, and proclaimed Yoash the king. и провозгласил Иоаса царем. So the the queen Athaliah, Athaliahu, was was killed at this time. Царица Гафолия была убита в это время. So Yoash was a good king, restored the temple and temple worship. Yeah, Yoash 
был хорошим царем, восстановил храм, храмовое поклонение. Then if we go to chapter 13, verse 14, и если мы перейдем к 13 главе 14 стиху, uh, time for Elisha to die. Когда пришло Come. время смерти Елисея. So it says he became sick with the illness that was going to kill him. Поскольку он заболел смертельной болезнью. Now, when it's your time to die, и когда приходит ваше время умирать, then it's your time to die. То это ваше время умирать. And maybe you just, you know, all of a sudden, one moment, die. Возможно, вы умрете внезапно в один момент. But Elisha uh, got sick with the sickness that he was going to die with. Но Елисей заболел смертельной болезнью. Now, some people read this story. Некоторые люди читают эту историю. And say, oh well, if he had had more faith, you know. И говорят, ну, если бы у него было больше веры. Listen, Elisha had more faith than any fifty, you know, big preachers out there today. Ну, послушайте меня, у Лисея было больше веры, чем у пятидесяти великих проповедников наших дней. So, uh, but what about maybe he had sinned and that allowed, you know, brought this on him? А может быть, он вообще согрешил и все это навлекло на него это Anyway, he died. По любому, он умер. And uh, then a very short time after that, и некоторое время спустя, uh, uh, another man died. Умирает еще один человек. And his friends had brought him out to bury him. И его несут похоронить. They saw some enemy soldiers coming. Они видят, что идут враги. So they said, well, we don't have time to bury him. They threw him into Elisha's grave. And as soon as this dead body touched Elisha's bones, he, he came back to life. So, Elisha's bones after he was dead had more power to heal than these same 50 faith preachers. У костей Елисея было намного больше силы исцелять, чем у тех же 50 великих проповедников. What? Maybe later. Okay. All right. So, let's... Uh, uh, go on. We're into uh, chapter 14. Uh, Amats Yahu beca is a, uh, becomes king and verse 3 says he did what was right in the sight of the Lord. So he's one of the good kings. Становится царем Амасия, и он делает угодное в очах Господних, он хороший царь. Then let's jump to chapter 15. 15 глава. It says, Azariah, Azariah, or Uzziahu. But затем воцарился Азария. Becomes king. Царь Азария. And he reigned 52 years. 52 года он правит. Now, why did I jump ahead to here? Почему я перескочил сюда? Because... Uh, uh, Uzziah or Azariah takes us into the time period of the prophets Isaiah and Micah. Поскольку время правления Азарии это период пророков Исаи и Михея. Now the earliest writing prophets are Amos, maybe Joel, Hosea. Предыдущие пророки были Амос, Осия и Иаил. You know there may be 30, 40 years before Isaiah, Micah. То есть тридцать сорок лет до Исаи и Михея. So during the latter period of Elisha's life, и в более поздний период жизни Елисея, these writing prophets would have been coming on the scene. То есть приходят появляются эти более поздние пророки, которые написали послания. But this is a, a transition period in the history of Israel. Переходный период в истории Израиля. Okay. Uh, we have Elijah and Elisha. Был Илья, Елисей. And they're prophets that are moving around the land. И другие пророки, которые были в стране. And they're doing, you know, mighty works. И они творят великие чудеса. But then there's a transition. Но также происходит переход от uh, to the writing prophets. Переход к пророкам, которые записывали. 
the ones who are going to take their messages and actually write them out for future generations. Те, которые свои послания записывали для будущих поколений. And so this is a very important time period in the history of Israel. Поэтому это очень важный период в истории Израиля. And of course for us. И, конечно же, и для нас. Because somebody is writing down the stories of Elijah and Elisha. Потому что кто-то же ведь записал историю Ильи, историю Елисея. И мы знаем о некоторых их делах. Но также очень большие детали, множество подробностей мы можем увидеть из Исаи и Иеремии. Then after the exile. Uh, Haggai, uh, после периода изгнания Агеи, Захария. So, uh, what did we see in first and second kings? И что мы видим в третьем, четвертом царстве? A large part, the the second half of first kings. Что вторая половина вторая половина книги третьего царств is devoted to the story of Elijah. Говорит о, о Елисея, о его жизни. The first half of second kings uh, первая половина четвертого царства is devoted to the story of Elisha. А, то Алии, а это об Елисее. Then the rest of the book of second kings и уже последняя, вторая половина, вторая, последняя часть четвертого царства is that time period where we see is the flourishing of the The prophets who wrote their messages down. Это время процветания, время успешных пророков, которые записывали свои послания. Now this is also the time period. Также это период. That the northern tribes come to their end. Когда существование северных колен прекращает, как бы существо, ну. If Amos and Hosea are the earliest writing prophets. Если Амос и Осия это самые первые пророки, которые записывали around 750 BCE. Свои послания где-то в 750 году до нашей эры. Then that's only 30 years from the exile of the northern tribes. After. After. И это было 30 лет после изгнания северных колен, северного царства. What do we begin to read? In uh, chapter 15, verse 17, uh, it says, uh, "In the 39th year of Azariah, king of Judah." Menach, uh, Menachem began to be king in Israel and reigned 10 years. Menachem стал царем над Израилем и правил 10 лет. Verse 19. The, the king of Assyria comes into the land. Приходит ассирийский царь. Okay. Now, let me tell you what's going on here. Что же это за история? Что здесь происходит? Major, major geopolitical changes going on. Это основные геополитические перемены. Up until this time. До того времени. We've got uh, the southern tribes and the northern tribes. Было южное царство, северное царство. Now, who are their enemies? Кто их враги? Okay, we have the Philistines down here. Филистимляне здесь. Okay, they're strong. Они сильны. But they're not what you would call a superpower. Но это не сверхдержава. We have uh, Edomites down here. Uh, Едомляне там. Uh, sometimes they're strong, but they're never a superpower. Они иногда крепкие, сильные, но не такие сверхдержавы. Moabites, Ammonites. Моавитяне, Ammonites. Then you've got, you know, like nomadic peoples, Amalekites. Sometimes over here, sometimes down there. И Амаликитяне еще. Egypt, we've read once or twice, you know, that they're they're influential up here. Египет встречаем упоминания о нем один раз или два раза. But mostly they're staying out of the picture. И что по большей мере Египет вообще за картиной. You've got the Phoenicians up here. Финикийцы. But there's really we don't read of battles between. И также о финикийцах и о войне с финикийцами нету такого упоминания. Then you've got Syria. Now Syria is stronger than. You know these other little guys. Также Сирия, Сирия, которая все-таки сильнее предыдущих всех. But they're also a little, a little bit further away. И 
также намного дальше находится Сирия. And they're strong, but they're not a superpower. Сирия сильная, mm -hmm. сильный народ, сильная страна, но не сверхдержава. All of a sudden, то вдруг внезапно. We've got us, Syria, which is way over there by the Euphrates and Tigris River. Там возле Ефрата, Тигра, а Сирия возникает. The, the Mesopotamian power. First it's Assyria, then it's Babylonia. То есть вначале была Ассирская царство, потом Вавилонская. Babylonia conquers Assyria. Вавилонское царство завоевывает Ассирию. And takes over. И берет все под контроль свой. Oh, but all of a sudden, the big eastern power, northeastern power, begins to get interested in this territory. Why? Well, because if they can control the Phoenicians, it's money, it's power. Okay, they can control the trade that's going off this way. Then, if they can control all of this, does a couple of things. It means that it's easier to hang on to this. Okay. And uh, because then they don't have to worry about an enemy in their back. And it's protection against the other superpower of the day, также, Egypt. Также это будет защита от другой okay. сверхдержавы Египта того периода. So all of a sudden, we've got problems here. Поэтому внезапно возникают okay. проблемы здесь. Uh, the difficulties that they did have. Те трудности, через которые они проходили. All of a sudden, get much, much bigger. Трудности их намного возрастают. And because of the history of turning away from the Lord, they are clueless with how to deal with it. They don't have the power, and they don't have the protection of the Lord. So, when you read that Assyria, the first time you read about Assyria, и впервые, когда мы читаем вообще об Ассирии, то это указывает на что-то. Мир изменился. Okay. Uh, then, uh, the next king of Israel, Затем следующий царь Израиля. Пекаяху. 23, 23 стихе. Uh, uh, Фа Факия. Факия, он правил два года. Then verse 25. Затем в 25-м стихе. Uh, an officer of his, killed him. Uh, его убивает... Uh, which verse? Факия. Uh, 25. But who was the king? Факия. Пика. Пика killed Пика Яху. Факи, убил Факи. Verse 27, he reigned 20 years. 27 стих, он 20 лет правил. Verse 29, in his days, в его дни, okay, it says the king of Assyria came up. Пришел, пришла Ассирия. What happened? И что происходит? He began to take away some of these territories. Now these on the other side of the Jordan were already weak and gone. Ну как мы знаем, за Иорданом слабая территория, все. It comes down to what is it? Eion, which is up here. Их подчинили уже. Other areas, Hatzor, which is the main. Asor взяли основной город. City protecting the north. Который на севере был. Galilee. So after that, Samaria is left with this much territory. And what did they start off with? All of this. Okay. So now they're down to just that much. Uh, okay, then the uh, scripture takes us back to Judah. Затем мы переходим к Иуде. Писание говорит об Иуде. To first, in verse 32, chapter 15, Йотам. В 32 стихе, что Иофам, царь Иофам, оцарился. Then King Ahaz. А затем царь Ahaz. Now King Ahaz brings us to a very interesting story. И о царе Ahaz очень интересная история. 
that we read of uh, here, but also it's in the book of Isaiah. А мы от царя Хазы читаем здесь, но также в книге Исаии. What's going on? Что вообще происходит? Okay. Now, if you've got the big guy up here, если здесь такой сильный парень живет на севере, а вы слабенький здесь внизу, что вам сделать надо? Find some friends. Найдите друзей. Okay. So they're trying to make alliances over here, over there. Они пытаются найти союзников на востоке. And of course, they're all saying to each other. И конечно же, они все друг другу говорят. Individually, we're in trouble. Ну конечно, у всех у нас проблемы. But maybe if we all get together. Но может быть мы как-то объединимся вместе. King of Judah. Царь иудейский. Says, no, we don't think we want to do this. Иуда говорит, нет, не надо нам этого делать. So, king of Damascus, king of Israel. Потому царь Дамаска, царь Самарии. Say, let's go to war against Jerusalem. Говорят, ну пойдем войной против Иерусалима. Let's put our own king on the throne down there. И своего царя поставим там на троне. Right? You remember this story from the book of Isaiah, chapter seven. Помните эту историю, это седьмая глава из Исаии. So, who's the king? Down there when this is happening. А кто царем это время в Иудее? King Ahaz. Царь Ахаз. He's a young guy. Он очень молод в то время. He became king when he's twenty. Двадцать лет он воцарился. This happens when he's about twenty-two. Когда ему двадцать два, разворачивается вся эта история. Doesn't have a lot of experience. И он не опытен. So God sends Isaiah to talk to him. И Бог посылает к нему Исаию, к Ахазу. And says, listen, don't worry about these guys. Говорит, не та не не переживай ты по поводу этих парней. If you just trust in God, God will take care of you. Если ты поверишь Богу, он позаботится о всем этом. Now remember, King Ahaz, young guy, he hasn't done this a long time. Как вы знаете, Ахаз молодой парень, он этого вообще не знает. He feels weak. Он чувствует себя слабым. See, he thinks, no, no, no. I need to make an alliance with Assyria. И он думает, нет, 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 надо все-таки сделать. To protect me. Союз, вступить в союз с Ассирией, чтобы они меня защитили. So God knows that he feels weak. Бог знает, что он чувствует себя слабым, да? So he says, listen, I'm going to help you. И Бог говорит, я тебе помогу. Ask a sign. Проси себе знамения. Anything you want. Все, что ты хочешь. Any miracle that you can possibly think of. Любое чудо, знамение, придумай. In heaven, on earth, whatever. God will do it. Бог это сделает. In other words, God's telling Ахаз. То есть Бог говорит Ахазу. I know you're weak. I know you feel insecure. Я знаю, что ты слаб и ты не уверенно себя чувствуешь. I want to help you. И я хочу помочь тебе. I want to show you that I'm going to help you. Я хочу показать тебе, что я тебе помогу. I'll do anything you want me to to show you. Я сделаю все что угодно, ты мне только скажи. So what does King Ahaz say? И что говорит царь Ахаз? No, no, no. Нет, нет. He makes it sound religious. И как будто это звучит религиозно с одной стороны. Oh no, no, no! I wouldn't think of testing God. Oh, нет, я бы не подумал испытывать Бога только не я. But it's his way of saying no. No, I'm going to trust in my own way. То есть, другими словами, буду я делать, что считаю нужным. He says, "I see the handwriting on the wall." И затем он видит, как рука пишет на стене. I'm going to go up here and make peace before it's all over. He sees the handwriting. Yeah, he sees the handwriting on the wall. And what it says? Not literally. What did he say? I didn't understand. He says, he says, he says, us Syria is going to beat everybody. И то есть э, по любому как бы <laughs> рука пишет на стене, то по любому Ассирия всех э, возьмет. So if I make an agreement with Assyria, и если я хотя бы заключу союз с, с Ассирией, uh, before we have to go to war with them, прежде чем война начнется с Ассирией, then they'll protect us against Samaria and Damascus. Тогда они защитят они защитят нас от Самарии от Дамаска. And we'll be friends, and it'll be better for us later. И мы станем друзьями, для нас будет все прекрасно. Now remember yesterday I talked about how messianic prophecy develops. Помните, как вчера я говорила о развитии мессианского пророчества. God takes the failures of human leaders. Бог берет поражения человеческих лидеров. And uses them as a platform. Использует их в качестве платформы. To talk about the ultimate quality leader, the Messiah. В качестве платформы, чтобы показать на качество последнего мессии. And so chapter seven begins this prophecy of the Messiah. 
Поэтому седьмая глава Фазея. Исаия, седьмая глава okay. Исаия говорит в этом последнем мессии. Which is developed further in chapter nine, так, chapter eleven. И эта идея потом развилась в девятой, одиннадцатой главах. Chapter twelve of Isaiah is a description of the messianic kingdom. Двенадцатая главе Исаия описание мессианского царства. So it comes out of the failures of these human leaders. И все это основывается на поражениях этих лидеров человеческих. Now chapter eighteen, Hezekiah begins to rule in Judah. В 18 главе в, в Иудеи становится царем Езекии. И как я сказал раньше, что при царствовании каждого царя kind of всегда был, идет какое-то предложение и описывает каждого царя, каким он был. Езекия <laughs> получает самое лучшее описание. Okay. Uh, verse 3. He did what was right in the Lord. According to all that David had done. Во всем так, как делал Давид. Now that's the highest standard. Это самый высший стандарт. That's the best description that that could be given. Самое лучшее описание, которое только может быть дано. Look at verse five. Затем в пятом стихе. He trusted in the Lord God of Israel, so there was none like him among all the kings of Judah. Even those that were before him. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого как он не было между всеми царями. He held И прежде него он прилепился к Господу и не отступал от Торы. Verse seven, the Lord was with him and he prospered wherever he went. Господь был с ними, он куда бы ни шел, поступал благоразумно. Look at verse uh, seven. He rebelled against the king of Assyria and did not serve him. И отложился ли восстал он против царя сирийского и не служил ему. So. So and God helped him in that. Now the king of Assyria, Sennacheri, verse seventeen. И теперь семнадцатый стих царь king of what? Assyria. The name? Asher. Sennacheri. Sennacheri, царь Assyria, Sennacheri. He comes down and and besieges the city of Jerusalem. Он облагает осада Иерусалим. He thinks, you know, I can take Jerusalem. И думает, ну что тут мне Иерусалим, возьму я его. So he begins to boast against the Lord. И он начинает хвастаться перед Богом. Big mistake. Большая ошибка. So he has to leave Jerusalem because he hears other armies are coming against him. И Потом ему приходится уходить из Иерусалима, поскольку другие армии приходят против него. This is a chapter, let's see, 19 verse 8. Это 19 глава, 8 стих. Isaiah had already told Hezekiah, don't worry. И Исаия уже сказал Езеки, чтобы тот не переживал. So Sennacherib boasts, my God's bigger than your God, you know. И царь сирийский хвастается, мой Бог больше, чем твой Бог. So then, verse twenty, chapter nineteen. The same twenty-fourth chapter, nineteenth verse. Hezekiah hears this word. Hezekiah hears this word. And prays to the Lord. And prays to the Lord. And Isaiah sends him a message. And Isaiah gives him a message. Said, "Don't worry about Sennacherib. You're not going to see him again." И говорит, не переживай, Синахириме, ты не, не увидишь его, не услышишь о нем. Verse 35. 35 стихе, uh, ангел Господень пришел в стан ассирийский. И на следующий день почти 200 тысяч мертвых. Okay, so let's go on to uh, chapter 21. Давайте перейдем к 21 главе. The worst king of Judah ever. Самый плохой из всех существовавших царей. Now some of these transitions, it's hard to figure out what's going on. Из-за этих таких переходов туда-сюда трудно иногда понять, что вообще происходит. If Hezekiah was the best king, если Езекия был наилучшим, you think his son would be, you know, pretty good, if not the best. То можно подумать, что его сын будет, ну хотя бы хорошим. But he becomes the worst. А он он становится самым худшим вообще. Then chapter twenty-one describes all the evil things that he did. 
И в 21 главе говорится о всем том зле, что он делал. Not just false worship, не только лжепоклонение Богу, but, look at verse 16, но также в 16 стихе. He it says he shed much innocent blood till he had filled Jerusalem from one end to the other. Он пролил много невинной крови, так что наполнил ею весь Иерусалим от края до края. Then if you read in the prophets, если вы также будете читать пророков, this would never be atoned for. Которые говорят пророки, никогда не будет искупления за это. And from that time on, и с того времени uh, was going to go into exile also. Иуда также попадет в изгнание. Although it took a few years for the judgment to actually come. Хотя еще несколько лет прошло, прежде чем суд этот совершился. Chapter 22, Manasseh's grandson becomes king, Josiah. Иосия, внук Манаси, становится царем. He did what was right, like David. И опять он делал угодно, как Давид. These are the two best kings after the division of the kingdom. Это два лучших царя были после разделения царства Иосия и Изеки. Uh, the king said, uh, "Let's repair the temple of the Lord." И царь говорит, давайте восстановим храм Господа. They found a copy of the scripture. И они находят uh, писание вообще. And they read it, and they become scared. И они читают, mm -hmm. они испуганы. Now think what that tells us. И о чем это указывает? They, they didn't что? have the scripture in front of their face regularly. Они не у них не было писания. They found a copy, but they had forgotten it. То есть они нашли Писание, но они вообще до этого забыли о нем. So when they read the Torah, of course they were scared. Поэтому когда они прочли Тору, конечно их это напугало. All of a sudden you see the blessings and the curses parts. Потому что внезапно сразу видна часть благословений. And you look back at your history. И оглядываешься на свою историю. And you understand it better. И понимаешь лучше историю. Right? Да. Okay. Then. They said, "We're gonna, you know, uh, we're gonna do the right thing." Затем они сказали, "Ну, теперь мы будем уже поступать правильно." So under Josiah, they they do the right thing. И во времена правления Иосии они поступают, живут правильно. Then let's jump down to uh, chapter twenty-four. глава. Яхоя Ким had become king. Становится царем Яхоким. He reigned eleven years. Одиннадцать лет он правил. And, but in his days, Nebuchadnezzar, the king of Babylon, came up against Jerusalem. Now, by this time, Assyria had been destroyed by Babylon. So Babylon wants to take over all of the territory that had been controlled by Assyria. So they came all the way down and and. Into, into Samaria. But remember, God protected Judah from Assyria. But now the protection is gone. So verse uh, 13, chapter uh, 24. Uh, Babylon conquers Jerusalem and carries away all of the stuff and all of the people. Uh, well, not all the people yet. All the important people. He left a few of the, you know, poor people in the land. And then there's one king left, Zedekiah. Verse? 17, chapter 24. Uh, but uh, even though there's, even though he has almost no power, he still tries to rebel against uh, Assyria. Babylon, maybe. Babylon, yes. Thank you. So the the ninth year of his reign, Nebuchadnezzar came with his whole army around Jerusalem. And a year and a half later or so, or a year later, the, uh, the whole city was starving and conquered. So uh, 
Uh, all the people were taken almost all the people were taken away. И почти весь народ был уведён. At this point some of the very poorest people in the land were left. И в тот момент самые беднейшие люди остались в стране. So carried away into exile. And uh, Jeremiah had prophesied during this time period of Josiah of Hezekiah. И во времена Иоси Хезекая Иезекия. No not Hezekiah. Of uh, Josiah and Zedekiah. Jeremiah prophesied during the periods of Josiah and Hezekiah. Yes. Right. And uh, you know, watched the destruction of Jerusalem. Who did? Prophets. Jeremiah. And uh, then said that the captivity in Babylon would last 70 years. И затем сказал, что вавилонское пленение будет 70 лет. So I think I can cover Ezra and Nehemiah. Я думаю, что мы можем ещё уделить время книге Ездры и Неемии. In the next 25 or 30 minutes. Предстоящие полчаса. So let's do that. Давайте так и сделаем. Then we'll quit a little early. И затем немного раньше закончим. All right. So let's jump ahead 70 years. И давайте теперь перепрыгнем на эти 70 лет вперёд, книга Ездры. Okay, 70 years from the beginning of the exile. То есть 70 лет прошло уже с начала пленения. Now remember, there were three parts of carrying people away. Поскольку народ был уведён за три периода, за три момента. About 605-606 BCE. Uh, Где-то в 605 году до нашей эры. Uh, was the first carrying away of some of the, you know, important people. Увели вперв впервые увели важных людей. Ten years Прием. later. Десять лет спустя. Some more. Еще увели остальных людей. Then in 586 BCE, the destruction of the temple and and the final exile. Затем в 586 году разрушение храма и абсолютное изгнание из земли. The restoration has a symmetry with this. Поэтому процесс восстановления проходит симметрично с теми событиями. Because in 536, потому что в 536 году, the word comes to Cyrus to let Israel go back to the land, let Judah go back to the land. Было слово царю Киру для того, чтобы чтобы тот отпустил Израиль и Иуду. But it was about 20 years later that the, that the temple was built, dedicated, so forth. И также через 20 лет после того было слово и было начато восстановление храма. So Ezra chapter one. Поэтому Ездра первая глава. It says, uh, "In the first year of Cyrus, the word of the Lord of Jeremiah was fulfilled." В первый год Кира царя персидского Says the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia. Возбудил Господь дух Кира, царя персидского. Now by this time, Persia had conquered Babylon. И к этому времени Персия завоевала Вавилон. So Cyrus said, any any of the Jews that want to go back up to Judah and Jerusalem can go. Потому Кир говорит, все иудеи, евреи, кто хочет возвратиться в Иерусалим, иудеи, можете идти. And build the house of the Lord. И строите дом Господа. So Cyrus sent back all of the all of the things that belong to the temple, gold, silver, all that stuff. И Кир отсылает вместе с ними все, что должно быть в храме, все принадлежности храмовые. Why did Cyrus do this? Почему Кир это делает? Well, there were two reasons. По двум причинам. At least two. По крайней мере две причины. One is the Persians allowed the peoples that they conquered to have their religious freedom. Во-первых, персы позволяли существовать религиозной свободе. Secondly, Isaiah had prophesied Cyrus's name. Во-вторых, Исаия пророчествовал об имени Кира, что Кир будет избавителем Израиля. Couple hundred years before Cyrus was born. За несколько сотен лет до рождения Кира. So when Cyrus found that out, поэтому когда Кир узнал об этом, that probably made him say, "Okay, this, your God's pretty good." Возможно, поэтому он говорит, очень, очень у вас хороший Бог. All right, we'll let you guys go. I don't want to get in trouble with him. Позволим вам уйти. Не хочу, чтобы у меня были проблемы с вашим Богом. 
So the rest of chapter two talks about all the different the numbers of the different people that came up from different families and so forth. И затем во второй главе перечисление тех людей, которые вышли из различных семей. Verse uh, 62, there were some people who were priests, but they weren't registered properly, so they couldn't act as priests. Поэтому в 62 стихе были некоторые священники, но поскольку у них не было родословной, они были исключены из священства. Until they could work out a system for determining if they were, you know, really true priests. До тех пор, пока они не разработали хорошую систему, чтобы узнавать, кто священник, кто нет. Then uh, the se- when the seventh month had come, chapter three. Тем, uh, Children of Israel were back in their cities. And they gathered together in Jerusalem and established the altar. They kept the Feast of Tabernacles. Now remember, what's the seventh month? What month are we in right now? Elul, Elul, which is what month? What number? It's the sixth month. Tishrei is the seventh month, which has Rosh Hashanah, then Yom Kippur, and then Sukkot. Okay. So the seventh month, they kept Sukkot. Okay. Uh, Then it says in verse 6 they began to think about building the temple. And as soon as they began to do it, they were like, you know, excited, full of joy. Verse four, chapter 4. They had some enemies surrounding them still. You know? So they they didn't want to see the temple rebuilt. Okay. So they sent to King Artaxerxes. And uh, said, "Listen, if you let these Jews build their temple." They're rebellious people, they rebel again. So the king said, okay, they can't build the temple. Then, look at this, chapter 5. Haggai and Zechariah. Uh, prophets, but they begin to prophesy. They begin to encourage the people, rise up and build. So they did it. And at the same time they did it, There is still opposition. The opposition sends a letter to the to the new king Darius in, of Persia. Оппозиция пишет и отсылает письмо новому персидскому царю. So uh, they say, let it be known to the king that they're building the temple again. Что они снова хотят этот храм восстановить? So we ask them who did it. Again. Uh, Anyway, so verse 10 says, we ask them their names to inform you. Verse 10. Verse 11. They said we're servants of God. <laughs> Those are our names. Servants of God. <laughs> And they said in the first year of Cyrus, Cyrus said that the temple could be built. So, Darius gets this message. Remember, the message is from those who are opposing the building of the temple. So Darius says, go back, check the records, look in the archives. Yeah. Darius Aha, Cyrus said, build the temple. So he sends a letter back to the opposers. The people that were against the Jews. Says, not only can they build their temple, but 
Chapter 6, verse 8. Также 6, 6 глава, 8 стих. I want you to help them. Я хочу, чтобы вы им помогали. Whatever they need. Все, что им нужно будет. From your tax money, you give it to them. Из ваших налогов отдавайте им часть. Verse 9. Anything they ask you for, you give it to them. Все, чего они не просят, дайте им. Now, here's an important lesson for us. Какой okay. можно урок нам извлечь из этого? Why did it take 20 years from the starting of the temple to when they began to rebuild again? Почему понадобилось 20 лет на то, ну, на период вообще, когда они начали строить храм? Why? Останавливать. Почему? Because The ones who were opposing them made them afraid. Потому что оппоненты их испугали. Now remember, the king of Persia. И в то же самое время помните, что Cyrus, when he sent them back to the land, персидский царь Кир, когда отсылал их обратно в землю, he said, build the temple. Он сказал им построить их храм. Right? Так? Yes, is that what's here? Да. Он тоже так говорил им. Now. То теперь. When they got afraid, когда они испугались, it's like they forgot. То есть они вообще забыли, зачем они сюда пришли. All they had to do was say, "Ask the king." We have royal orders. Все, что нам им надо было сделать, попросить царя и сказать: "Вот у нас есть указ самого царя." What does fear do? Что делает страх вообще? Makes you forget the words of the king. Из-за страха вы забываете слова царя. Okay. Makes you forget what God has told you to do. Забываете то, что Бог вам сказал сделать. When your authority is challenged, когда подвергается сомнению ваша власть, ваши полномочия, if you become afraid, you won't use your authority. А если вы боитесь, что вам не вас не вам не получит у вас не получится применить вашу власть. Но ведь у нас есть полномочия от царя, чтобы делать дело царя. И давайте зарубим это на носу. Девятая, десятая глава. A lot of the Jews began to marry the pagan women around them. Множество евреев начали брать жены и язычниц. Now this is not like today. No, it's not like in our time. Where if you're a Jew and you marry someone who's not a Jew. If you're a Jew and you marry someone who's not a Jew. If you're a Jew and you marry someone who's not a Jew. If you're a Jew and you marry someone who's not a Jew. If you're a Jew and you marry someone who's not a Jew. If you're a Jew and you marry someone who's not a Jew. If you're a Jew and you marry someone who's not a Jew. If you're a Jew and you marry someone who's not a Jew. If you're a Jew and you marry someone who's not a Jew. If you're a Jew and you marry someone who's not a Jew. If you're a Jew and you marry someone who's not a Jew. If you're a Jew and you marry someone who's not a Jew. If you're a Jew and you marry someone who's not a Jew. If you're a Jew and you marry someone who's not a Jew. If you're a Jew and you marry someone who's not a Jew. If you're a Jew and you marry someone who's not a Jew. If you're a Jew and you marry someone who's Автоматически они начали поклоняться лже богам. So anyway, this is Ezra hears this and he's just astonished. И Ездра слышит обо всем этом, это его просто выбивает из колеи. What does it take for you guys to learn your lesson? И спрашивает, ну сколько вам еще раз повторять, чтобы вы поняли это? This is why we were sent into captivity in the first place. Да из-за этого же нас упленили и изгнали. This is why we became slaves. Поэтому мы стали рабами. So chapter ten, the leaders. It says, it says, and the leaders were the worst. И как говорится, что в десятой главе лидеры вообще в этом больше всех преуспевали, самые худшие были. Поэтому они приходят к Ездре. И говорят, ну хорошо, покаемся и будем правильно делать уже. И давайте перейдем теперь к Ниемии, к книге Ниемии. Ниемия это важный офицер. Ниемия был очень важным чиновником в персидском дворе. И постоянно он имел доступ к царю. Поэтому он слышит некоторые новости от одного из своих еврейских братьев, который пришел из Иерусалима. And he hears that Jerusalem, the walls of the city, have not been rebuilt. И он слышит то, что стены Иерусалима не были отстроены. The people are weak. They're living in. They have enemies around them. Что народ ослаблен, вокруг только враги одни. So verse four it says he he wept, he mourned, he fasted many days. И он плакал, постился много дней в четвертом стихе. So he prays to the Lord. И он молится Господу. And then. И потом. Let's see here. 
Ага, verse 11. В стихе. After all this prayer, После его молитвы. He says, let me have mercy in the eyes of this man. Into verse 11. Nehemiah prays and says, let me have mercy in the sight of this man. Which man? Just read it. That's mm -hmm. what it says. Which man? It says this man. Да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего, молитве раба Then it says, for I was the king's cupbearer. Любящих благоговеть перед именем твоим, благопоспеши рабу твоему и веди его в милость у человека сего. Я был виночерпем у царя. Now the cupbearer is not just the guy that, you know, puts the dishes on the table. Виночерп не только не только тот, который расставляет посуду на столе. It's like a security position. Можно сказать mm -hmm. uh, security. Like make sure nobody is trying to poison the king. Удостовериться you know. в том, что никто не отравит царя. He's watching out for the king. И он следит за царем. Now, if you are, if your job is in security, и если вы заняты security, система безопасности, you learn to know a lot about people, right? То вы узнаете людей, вы учитесь пониманию людей. So it says, it says that then the king saw him that his face was sad. И потом говорится, что царь увидел, что печален был не ему. Think about this for a minute. И подумайте тоже об этом. This was a risk. Это же риск. Because in those days, время, the kings didn't want unhappy people around them. <laughs> If you make the king sad, <laughs> you know, it may be, I don't want to see that guy anymore. Uh, but he has respect from the king. Verse 3, uh, verse 2, it says, I was very afraid when the king said this to me. You understand? Now, verse uh, 3 says, may the king live forever. Here's why I'm sad. My place, my father's home is in the shambles. It's ruined. So the king said, what do you want? И царь спрашивает, что ты хочешь? И это точно указывает на то, что он не просто расставлял тарелки. Это понятно? Он занимал важную должность. И Ниемия помолился, и затем он говорит царю, Позволь мне пойти и все там организовать. И дай мне полномочия, письма. Все что, все, что мне понадобится для того, чтобы эту работу сделать. So the king says, How long will this take? И царь спрашивает, а сколько времени надо уйдет? Неемия set a time. И Неемия говорит время. Says, I'll be back within, you know, year two, whatever it was. Через год два возвращусь. So the king says, okay, and go. И царь соглашается, отпускает. Chapter 2, verse 11. They get to Jerusalem. It says they go out at night to walk around the city and look at the ruined walls. Great strategy. He doesn't go in and tell everyone, I'm here to save the day, you know? <laughs> He's heard that they're in trouble. But he wants as much first-hand information as possible. Nehemiah is very smart. Great leader. So, The uh, the next day, uh, where are we? Verse 17, uh, he speaks to the Jewish officials there. Look what he does. Look at that first phrase. You see the distress that we are in. This is verse 17. You see the distress that we are in. What does that one sentence tell you? What distress was Nehemiah in? 
Nehemiah was doing just fine. С ними было все в порядке, все He had an important position. Он занимал важную должность. As a, a servant of the king of the greatest empire on the whole planet. В качестве слуги царя самого главного царя на всей планете. But he doesn't come and say. И он не приходит, а не говорит. You have problems. I've come to help. У вас проблемы, я их хочу решить. He identifies with the people. И что он сам себя отождествляет с народом. Do you see that? Вы видите это? Okay. He's not coming to help them as some big savior. Он не приходит и не говорит, типа, я спаситель великий. Then he says, come let us build the wall of Jerusalem. И потом он говорит, пойдем, мы построим мы стену Иерусалима. I'm not coming here just to tell you what to do. Я не прихожу, чтобы указать вам, что вам делать. I'm coming with you to I'm coming here to be with you in the work. Я пришёл, чтобы сами участвовать в работе. So these uh People that lived around Jerusalem began to laugh. They began to mock. Жившие вокруг Иерусалима начали высмеивать все это дело. Nehemiah says, "Okay, you laugh." Nehemiah говорит, "Ладно, вы смеетесь." You have no right here whatsoever. У вас вам нет никакой части в этом. So they began to rebuild the wall. Они начали восстановление стен. But they have problems. И у них возникли проблемы. Okay. As soon as the wall starts to go up. Как только стены начали восстанавливаться, окружающие люди все равно еще продолжали насмехаться. Народы, вы что, евреи думаете, что восстанавливаете? Кто вообще когда-либо восстанавливает стены с обожженными камнями? Потому что камень ослабевается. И они видят, что стены поднимаются выше. И они думают про себя. У этих евреев вполне возможно, что это выйдет. Поэтому, вероятно, надо на них напасть. И Ниемия об этом узнает. В восьмом стихе. Они пытались нас Четвертая глава, восьмой стих. Они сговорились все вместе пойти войной на Иерусалим. So Nehemiah verse thirteen. Потому в тринадцатом стихе Ниемия. He says, I positioned people at various points of the wall. Ниемия расставляет людей в различных местах. And then he calls out to them. He says, Fight! Remember the Lord, great and awesome God. И говорит: сражайтесь, помните Господа великого и страшного. Don't be afraid of them. Не бойтесь их. Fight for your brothers, your sons, your daughters, your wives, and your houses. Сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, за дочерей своих, за жен своих. So he puts the families together. Домы свои. То есть он вместе соединяет семьи. Which means that you know they're they're going to defend their position. То есть они будут защищать свое владение. Then the enemies heard about it, so they didn't attack. Yeah, враги услышали об этом и отменили нападение. Verse seventeen. Семнадцатый стих. Everyone worked with one hand at construction, and the other hand he had a weapon. Каждый строивших припоясан был мечом своим подчеслом и возле меня находился трубач. So let's go to where is the wall finished? Aha! Let's jump all the way down to. Uh, oh well, actually, chapter six. В принципе, шестая глава перейдем. Has a conspiracy against Nehemiah. Снова заговор против Ниемии. They say, well, if we can't attack them. Но если мы не можем напасть на них. Let's kill Nehemiah. То давайте убьем Ниемию. Let's trick him. Давайте обманем его. Let's have a little conference here. Давайте устроим небольшую конференцию. He says, "You go have your own conference." Он говорит, "Ну идите там где-то подальше устраивайте." I'm busy doing something important. Конференцию свою у меня свои дела есть. So that doesn't work. И это тоже у них не получается. Then verse ten of chapter six. Затем десятый стих. They try to scare him. Они его запугивают. He says, "Listen, I'm not such a man that I'm going to run from these guys." И он говорит, ну слушай, вы что думаете, я буду от вас убегать? Okay, then verse fifteen, chapter six. Затем в пятнадцатом стихе. The wall was completed. The whole thing took fifty-two days. Стена была совершена в двадцать пятый день. Okay, then chapter seven. Затем седьмая глава. 
uh, talks about the hanging of the gates. Говорится о том, как uh, повесили ворота. Then what's the, what does he do? Двери. He appoints gatekeepers, singers, and Levites. Что он делает? And verse is it? This is verse two. Verse one, here, chapter seven. Ставил двери и поставил привратников, певцов и левитов. Then he appoints faithful men to be in charge of the city. Он назначает верных людей в качестве начальников города. Then he tells them, "Don't let your guard down. Be alert." И говорит, что будьте всегда на чеку. Then the rest of that whole chapter is the different people that came back in this long list. Затем длинный список всех тех людей, которые возвратились. Then the seventh month came, and it's time for a party. Приходит, наступает седьмой месяц, наступает мес. Time for Sukkot again. Время веселья, время Sukkot. So every day they read the law. И так что каждый день они читают закон. For hours every day. Часами каждый день. Then in verse eight of chapter eight, восьмой стих восьмой главы, says they read and they helped give them understanding. Читали они из книги и внятно и понимали прочитанное. Which probably means that a lot of the people didn't understand the Hebrew. И возможно, что многие не знали иврита. Since they had learned to speak Aramaic living in Assyria and Babylon. Потому что в Ассирии в Вавилоне они научились арамейскому. И общались на арамейском. I help them understand now. Then verse nine, it says they wept when they heard the law. И в девятом стихе говорится, они плакали, когда слышали закон. Nehemiah says this isn't a time for weeping. This is a time for joy. Nehemiah говорит, но это не время плача, это время радости. Then they kept the feast of tabernacles. Затем праздновали не праздник кущи. Then in chapter nine, it's a long prayer of repentance. Затем девятая глава это длинная молитва покаяния. This is how you get the right kind of fresh start. То есть вот таким образом можно начать все сначала. You acknowledge why all the bad things have come upon you, and you promise to to seriously live a new life. То есть вы признаете все те грехи, из-за которых все проблемы начались, и затем серьезно начинаете жить новой жизнью. Now the rest of Nehemiah. И до конца книги Неемии. Ah. It talks about the dedication of the wall, and everything was going very well. Говорится о посвящении посвящении города и все хорошо. Nehemiah fulfilled his responsibility. He went back to Persia. Nehemiah выполнил свои обязательства и возвратился в Персию. Let's see, verse six says, "During all this time, I was not in Jerusalem." Chapter. Chapter thirteen. Thirteenth глава, что стих не ми говорит, что. For in the thirty-second year of Artaxerxes, king of Babylon, I had returned to the king. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в тридцать втором году вавилонского царя Артаксерксиса. But then he returned to Jerusalem. Я ходил к царю. He returned to Jerusalem. И когда я пришел в Иерусалим. And without telling you all the details. И без всех подробностей. He found out that some things were not going so well. Он узнает, что не все так хорошо, как казалось. One of the important officials in Jerusalem married into the family of one of the enemies that had been out there mocking. Взял в жены женщину из тех народов, которые насмехались над ними. So Nehemiah came back and he was furious. Nehemiah потом возвратился, он был просто в гневе. Now, so what what does he do? He says he actually beat up some of these people. И что он делал? Он побил от некоторых этих из этих людей. Physically beat them up. Физически побил. Says he grabbed their beard, he ripped their beard out. Он схватил их за бороды, вырвал их бороды. These weren't beards like mine. Но это не такие бороды, как моя борода. No one can grab this baby. Никто не схватит мою бороду. But you know, imagine a guy with a full beard. You grab his beard, you rip it out. Literally, that's what that's what it says. Where's the verse? Verse twenty-five. I fought with them. I cursed them. And verse twenty-five. I fought with them. I cursed them. In the twenty-fifth verse, the last verse, I did this. I cursed them. I struck some of them. I pulled out their hair. I struck some of them. I pulled out their hair. I struck some of them. I pulled out their hair. I struck some of them. I pulled out their hair. I struck some of them. I pulled out their hair. I struck some of them. I pulled out their hair. I struck some of them. You understand? 
Это понятно. Okay, he knew how to take care of things. Он знал, как надо заботиться. So there was a, evidently there was a time to physically intimidate these как people. Как решать дела и, и пришло время физического запугивания этих людей. Then uh, so the book of Nehemiah ends and Всем things are in good shape at that time. Конец книги Неми и все жили мирно и счастливо. So, so I, I love the character of Nehemiah. Мне вообще нравится личность Неми. He's like uh, uh, what would you say a man's man. То есть можно you know? сказать мужик такой настоящий. Uh, he knows how to take control. Он знал, как управлять надо. He's, he's, he is not physically afraid. И не боится за за свое физическое здоровье. And he's obviously, you know, trained. He's he was in charge of security. Если он был начальником системы безопасности, so maybe he had some fighting training. То возможно он прошел изучил какие-то приемы обороны. But look at the heart that he has for God. Нападение также и какое сердце у него было для Господа. And the heart for his people. И также сердце за свой народ. He's a spiritual guy. Что он духовный был. He knows how to pray. Он знал как молиться. He's one of the most balanced men of God in the whole Bible. Он один из самых сбалансированных мужей Божьих во всей Библии. You understand? Это понятно. Okay. So, okay, real quick, let me just one more thing. We get coming to the New Testament. И вот если мы перейдем к Новому Завету. What's your image of Yeshua? То как вы себе Иешуа представляете? Okay. Meek, mild. Такой нежный, тихий. He's always polite. Он всегда вежливый. You know, he'd never be rude to anybody. <laughs> <laughs> Он никогда не не будет не будет вежливый. Он идет в храм, он просто в гневе. Hundreds of them. Сотни людей там уже в храме. One of me. Один я. But I have the zeal of the Lord. И во мне это ревность Господа. Ripping their tables, money flying all over, cattle. Перевернуть эти столы, эти деньги, скот выгнать. Pick a whip, chase them all out of there. Взять хлеб, похлестать всех. Okay. Да. Now I don't really want to see too many preachers trying that today. Но я не хочу, чтобы проповедники пытались так поступать. You understand? Это понятно. The weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God. Оружие воинствования наше, они плотские, но духовные и так далее. But but you under I hope you understand what I'm saying. Надеюсь, что вы поняли суть. Okay. So, end of the week. Поэтому конец недели.